같은 패널을 사용했다고 알려진 아이플레이 40까지 S6 라이트의 S펜과 비교해서는 프로 버전 뿐만 아니라 안녕하세요 IT가 보이는 IT보입니다 지난번 레노보 P11 프로 리뷰에 이어 오늘은 일반 버전을 리뷰해볼 시간인데요 프로 버전을 끝판왕 S7 플러스에 비교해봤다면 이번 영상에서는 일반 버전을 삼성의 갤럭시 탭 S6 라이트와 비교해보고자 합니다 프로 모델이 키보드 커버와 펜을 포함해서 기본 옵션으로 판매하는 것과는 달리 레노보 P11 일반 버전은 키보드와 펜은 별도 구매해 국내가는 29만 9천원으로 책정되었는데요 알리에서 직구하게 되면 같은 옵션이 200달러 후반대인 점을 감안한다면 AS가 가능한 국내 정식 수입품을 구입하더라도 가격적으로는 큰 손해는 없을 듯합니다. 다만 키보드와 펜까지 구입하게 된다면 가격은 30만원 중후반대로 상승하고 S6 라이트의 출고가가 45만 천원에 현재는 더 저렴하게 구매할 수도 있다는 점을 생각한다면 S6 라이트와 비교해서는 P11의 가격적인 메리트는 크게 없다는 게 아쉽습니다. 물론 시간이 지나면 점차 저렴해지겠지만 아무래도 두 제품에 큰 차이가 없다면 국내에서는 당연히 삼성 제품을 구입하는 게 사후 지원 등 모든 면에서 압도적일 수밖에 없기 때문이죠. 결론을 너무 서론해서 말씀드린 것 같은데요. 그래도 P11에 대해 궁금하실 분들을 위해 S6 라이트와 비교해서 어떠한 장단점이 있을지 한번 비교해보도록 하겠습니다. 중간중간 아이플레이 사공도 등장할 예정이니 영상 끝까지 시청해주시면 정말 감사하겠습니다. 일단 성능 면에서 P11은 스냅드래곤 662, S6 라이트는 엑시노스 9611 프로세서를 사용했는데요. 벤치5나 3D 마크, 와일드 라이프 벤치마킹 테스트에서는 두 제품이 거의 비슷한 점수를 보여줬습니다. 두 제품 모두 아주 높은 수준의 그래픽 성능을 보여주는 프로세서는 아니기 때문에 원신을 가장 낮은 그래픽 수준으로 플레이하더라도 화면이 버벅일 때가 있고 간혹 프리징도 짧게 발생하기 때문에 이 점은 참고하시는 게 좋으실 것 같습니다. 그래도 일반적인 사용, 그러니까 웹서핑을 한다든지 동영상 시청 등의 목적으로는 충분히 차고 넘치는 성능인데요. 램이 4GB로 가용할 수 있는 여유 램은 1.67기가 정도지만 S6 라이트의 가용 램이 1GB 정도인 점을 생각한다면 조금은 여유가 있는 편입니다. 디스플레이 크기는 10.4인치 대 11인치 해상도는 1200에 2000 5대3 비율로서 동일하고 둘다 밝기는 400니트에 각각 224ppi와 212ppi의 스펙을 보여주는데요 같은 패널을 사용했다고 알려진 아이플레이 40까지 새 제품을 나란히 두고 본다면 새 제품 간의 디스플레이 품질의 큰 차이는 느끼기 어렵습니다 어느 하나가 더 선명하다고 특출나게 느껴지는 정도는 아니고요 P11의 색감이 조금 푸르스름해 보이지만 디스플레이의 색감을 설정해서 따로 조정하게 되면 어느 정도 보완은 가능해서 문제는 없습니다. 밝게라는 옵션을 선택하면 조금 더 색감이 진하게 보여주는 효과를 주기도 하고요. 시야각에 있어서는 P11이 S6 라이트나 아이플레이 40보다는 우월했습니다. 정면이 아닌 사이드에서 화면을 보게 되면 P11의 디스플레이가 더 밝고 선명하게 표현되고 나머지 제품들은 사이드에서는 다소 화면이 어둡게 표현되었습니다. 정면에서 봤을 때는 일반적인 동영상 시청이라든지 인강 시청에는 S6 라이트와 비교해서 큰 차이 없이 무난무난한 수준이었습니다. 그래도 LCD보다는 OLED를 사용한 프로 모델의 디스플레이가 역시 동영상 시청에는 더 좋은 느낌이죠. 둘다 알루미늄 프레임을 사용해서 본체 자체는 굉장히 단단하고 견고한데 뒷면을 보시면 제 기준으로는 레노보 쪽이 조금 더 깔끔한 느낌이긴 합니다. 다만 상단부는 벨벳 또는 스웨이드 느낌을 주는 플라스틱 같은 별도의 소재를 사용했는데 이 소재가 열 전달이 잘 되는 탓인지 고성능의 게임을 하게 될 경우 열이 잘 느껴진다는 단점이 있었습니다. 분리 버튼도 프로 모델보다는 조금 저렴한 느낌이랄까요? 눌림감 자체는 나쁘지 않은데 원가를 낮춘 플라스틱의 느낌이 나는 듯합니다. 에어리어 지문이 지키는 을 담당했던 전원 버튼도 일반 버전에서는 그냥 물리 버튼으로 대체된 것도 아쉽고요. 두께는 레노보 탭이 갤탭 대비 0.5mm 더 두껍지만 일반적인 태블릿 치고는 얇은 축에 속하는데요. 무게는 490g으로 467g인 S6 라이트보다는 무거운 편이면서 무게 중심이 상단부로 집중된 탓인지 양손으로 잡았을 때 프로 모델보다 더 묵직하고 무거운 느낌입니다. 
스펙상으로는 프로 모델이 5g 더 가벼운데 체감상으로는 10g에서 20g 이상의 차이가 느껴질 정도로 무게감의 차이가 상당하게 느껴졌습니다. 배터리의 경우 겔탭은 7040mAh, 네노보는 7700mAh 용량을 사용했고 각각 최대 15W와 20W 고속 충전을 지원하는데요. 참고용으로 말씀드리자면 유튜브 영상을 최대 밝기, 최대 볼륨으로 연속 재생 시간은 각각 6시간 22분과 6시간 11분으로 큰 차이는 없었는데 겔탭의 배터리 용량이 더 적은 것을 생각한다면 배터리 효율의 경우 S6 라이트가 더 좋은 것 같습니다. 다만 갤럭시 탭은 최대 15W 충전까지 지원하기 때문에 방전 상태에서 완충하는 데에는 P11보다 더 많은 시간이 소요되었고요. 스피커는 둘다 돌비 애트모스를 지원하는데 S6 라이트가 듀얼 스피커, 레노보 탭이 쿼드 스피커라는 차이점이 있습니다. 스피커가 많으면 많을수록 좋을 것 같지만 듀얼 스피커인 갤럭시 탭이 오히려 베이스가 탄탄하고 소리가 명료하게 잘 들리는 느낌입니다. P11의 쿼드 스피커도 기존의 중국산 가성비 태블릿보다는 훨씬 좋지만 개인적으로는 갤럭시 탭의 스피커 쪽에 한 표를 주고 싶습니다. 쿼드 스피커는 스탠드에 거치할 때는 괜찮지만 양손으로 쥐게 될 경우에는 하단부의 스피커 구멍 양쪽을 막게 되는 경우가 많으니 불편한 경우도 종종 발생하기도 하고요. JBL의 스피커를 사용한 프로 모델의 스피커에 비해서 그렇지 않은 일반 모델의 스피커는 상대적으로 아쉬운 음질입니다. 한번 들어보실까요? First up, let's see how Nest Hub works in the living room. First up, let's see how Nest Hub works in the living room. First up, let's see how Nest Hub works in the living room. First up, let's see how Nest Hub works in the living room. 다음으로는 액세서리와 관련한 얘기를 나눠보고 싶은데요. 보통 일반 버전과 프로 버전으로 제품을 나누어서 출시하는 경우 일반 버전은 기능 면에서도 프로 버전과 급 차이를 두기 마련인데 신기하게도 레노버 탭은 프로 버전에 있는 생산성을 높여주는 작업 모드라든지 돌비 애트모스 기능 그리고 팜 리젝션을 지원하는 펜까지도 지원을 해주더라고요. 물론 프로세서 성능이라든지 스피커, 지문인식 등등 스펙상으로 급을 나눈 것이 아예 없는 것은 아니지만요. 프로 버전의 펜으로도 일반 버전에서 필기가 가능했고 크기가 달라 찰싹 달라붙지는 않지만 프로 버전의 키보드 커버도 포고핀의 위치만 잘 맞춘다며 키보드 사용도 가능은 했습니다. 펜의 성능은 프로 버전이든 일반 버전이든 필기나 반응 속도에 있어서는 큰 차이를 느끼지 못했는데요. 팜 리젝션도 잘 지원되면서 부드럽게 필기가 잘 되는 편이었습니다. 필압 인식도 문제가 없었고요. 필기 기능을 사용하고 싶으시다면 상대적으로 더 저렴한 일반 버전의 펜을 추가로 구입해서 저렴하게 사용하는 것도 나쁘진 않아 보입니다. S6 라이트의 S펜과 비교해서는 아무래도 기본적으로 와콤 모듈이 내장된 S펜 쪽이 인식의 정확도라든지 필기감이나 필압 인식 모든 면에서 더 우월하고 섬세한 느낌이지만요. S6 라이트의 경우 초창기에는 DEX 모드를 지원하지 않았지만 얼마 전 펌웨어 업데이트를 통해 DEX 모드까지 지원하게 되면서 그만큼 활용도는 더 높아졌습니다. 삼성 DEX 모드와 비슷한 기능인 레노보 탭의 작업 모드는 프로 버전 뿐만 아니라 이번 일반 버전에도 탑재되어 있어서 사용자의 입맛에 맞게 자율적으로 창의 크기를 조절해 가면서 여러 가지 멀티태스킹이 가능합니다. 프로 버전 뿐만 아니라 일반 버전에서도 차별을 주지 않고 이러한 기능을 지원해 준다는 것은 참 다행이지만 아무래도 기능을 최대한 활용하려면 키보드 커버 그리고 펜까지 함께 사용하는 게 좋은데 따로 추가로 구매해야 한다는 비용적인 부담감과 함께 그렇게 된다면 S6 라이트와 비교해서 음, 가격적인 메리트도 없어지고 더군다나 무난한 프로세서 성능 덕에 동영상 머신으로 전락할 가능성이 높다면 비슷한 성능을 보여주는 10만원 후반대의 가성비 태블릿 아이플레이 40만으로도 S6 라이트와 동일한 LCD 패널이라는 이점을 가지고 가성비를 더 높일 수 있기 때문에 이번 레노버 탭 일반 버전의 경우 애매한 포지션을 도여서 큰 메리트를 얻기는 힘들지 않을까 생각합니다. 차라리 프로 모델처럼 동영상 시청에 유리한 OLED와 중상위급 성능의 CPU를 사용했다면 좋았겠지만요. 물론 넷플릭스를 SD 화질까지만 지원하는 아이플레이 40과는 달리 풀 HD 화질로 시청할 수 있다는 메리트는 있겠지만 그렇다고 30만원에 달하는 출고가에 이 제품을 덥석 구입하기에는 다소 아쉽다는 생각이 듭니다. 나중에라도 가격이 대폭 할인된다면 그때는 메리트가 있겠지만요. 이 정도 성능대라면 가격이 조금 더 저렴한 제품들도 꽤 많은 라인업이라 이번 레노보 P11 일반 버전은 프로 버전에 비해서는 조금 아쉬운 느낌입니다. 
오늘 리뷰는 여기까지고요. 다음에는 레노버 택과 관련한 마지막 리뷰죠. 아수라 백작 에디션의 P11 프로 해체소를 진행해볼 예정이니 많은 관심 부탁드리고요. 맛있는 해체소를 빨리 보고 싶으시다면 구독과 좋아요 한 번만 꼭 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. Thank you.